So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video an diesem Sonntag auf meinem Kanal. Ja, so ganz viel hat sich diese Woche nicht getan. Der größte Aufreger war höchstwahrscheinlich, dass Österreich darüber nachdenkt, dass es einen Lockdown für Ungeimpfte gibt. Das ziehen ja auch einige Bundesländer in Deutschland in Betracht. Das schauen wir uns mal an, auch meine Meinung dazu. Außerdem gibt es wieder Spannungen in der Türkei sowie eine erhöhte Inflation. Also ihr könnt euch noch erinnern, was der Ilmeier gesagt hat. Ich möchte jetzt da nicht abergläubisch werden, aber es ist schon echt sehr komisch, wie das jetzt alles so darauf hinzuläuft. Könnte auch irgendwie Zufall sein. Wollen wir uns alles mal zusammen anschauen. Und ich sehe was Interessantes beim Aktienkurs von Biontech. Also bleibt dran, gleich geht's los. So, bevor es jetzt losgeht, störtepriester.de slash support. Hier sind alle meine Links zusammengefasst. Wenn du mich unterstützen möchtest, hier findest du alles. Ganz wichtig, mein Telegram-Kanal. Hier poste ich immer, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und so bleibst du auf dem Laufenden. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal rein auf tagesschau.de. Österreich droht Ungeimpften mit Lockdown. Österreichs Regierung erhöht in der Corona-Krise den Druck auf ungeimpfte Menschen. Sollte die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen deutlich steigen, müssten alle Ungeimpften in einen erneuten Lockdown gehen. Das hört sich nicht gut an und treibt die Spaltung wieder weiter voran. Und so viel zum Thema, die Impfung sei freiwillig. Also viele werden ja damit erpresst, dass sie ihren Job verlieren. Bestimmte Freizeitangebote, vor allem gerade bei jugendlichen Menschen, die ja ihr ganzes Leben noch vor sich haben, die möchten in der Jugend einfach das auch genießen, Partner kennenlernen, feiern gehen und denen wird das verwehrt, wenn sie sich nicht impfen. Und das sogar, obwohl Jugendliche ein relativ geringes Risiko, also jetzt schwer an Corona zu erkranken, haben, was ja viele Studien zeigen und da fragt man sich halt, gibt es einen Impfzwang oder gibt es keinen? Wenn man sich da einige Nachrichtensender anschaut, wie zum Beispiel auch RTL, da gibt es ja zum Beispiel so einen Sprecher oder Moderator, Klöppel, glaube ich, heißt der, der mit Alice Weidel im Interview war und gesagt hat, es gibt keine Impfpflicht. Und da hat die Weidel auch schon gesagt, der hat durch die Hintertür und das hat er dann alles verneint und das sei alles falsch. Hier sieht man es doch ganz klar. Das bedeutet, wenn ich mich nicht impfen lassen möchte, weil ich Angst vor dieser Impfung habe, weil ich einfach dieser Impfung nicht traue, weil ich dieses Risiko nicht eingehen möchte, was meine höchstpersönliche Entscheidung ist, dann wird mir mit Lockdown gedroht. Wie funktioniert das denn an der Arbeitsstelle? Ist es dann so, dass ich dann nicht mehr brauchbar bin für einen Chef, wenn ich dann in den Lockdown geschickt werde? Vor allem gerade bei so Jobs, die nicht im Homeoffice erledigt werden können. Und was ist mit unserem Fachkräftemangel? Kann man die Löcher dann überhaupt noch stopfen oder läuft es noch auf ein sehr, sehr böses Ende hin? Mir persönlich geht es dabei auch überhaupt nicht gut. Ich bin da jetzt die letzten Tage mal in mich gegangen und habe auch so ein kleines Remote Viewing gemacht. Also man kann sich da nicht hundertprozentig drauf verlassen. Das ist halt einfach eine Technik, mit der man ähm, sein Bauchgefühl oder die Verbindung mit der Matrix, die zweifellos besteht, etwas hochskalieren kann. Und da kam bei mir jetzt mehrmals raus, dass man wahrscheinlich um eine Impfung nicht drum herum kommt und dass es zu dieser Zwangsimpfung kommen wird. Meine Hoffnung ist vielleicht noch, dass dieser Totimpfstoff zugelassen wird aus China, dass das vielleicht das geringere Übel ist, aber ich persönlich würde mich am liebsten gar nicht impfen lassen gegen Corona, denn ich sehe für mich da keine Notwendigkeit. Und vor allem ist es auch psychisch ein großes Problem. Also ich würde lügen, wenn ich sage, das lässt mich alles kalt. Denn im Endeffekt werde ich vom Staat gezwungen, etwas zu machen, was ich nicht machen möchte. Und da kommen dann lauter so Pseudo-Argumente wie Solidarität oder andere Leute werden darauf aufgehetzt, dann irgendwelche Kollegen oder irgendwelche Leute quatschen dich irgendwie mit ihrer Impfung voll, obwohl sie selber diese ganzen Langzeitfolgen gar nicht abschätzen können. Und sollte dadurch irgendwas passieren, dann ist auch keiner bereit, dass er die Verantwortung übernimmt, beziehungsweise haben die meisten noch nicht mal irgendwie ein paar Cent auf der Seite oder Geld, dass die dich dann unterstützen könnten, auch wenn das strafbar wäre. Wenn man dann auch immer fragt, wenn ich mich jetzt impfen lasse und mir passiert dadurch irgendetwas, denn in meinem Bekanntenkreis gab es da wohl schon Fälle, aber es ist immer schwierig, das dann auf die Impfung zurückzuführen, weil da heißt es dann, ja, hätte man vielleicht so oder so bekommen. Und auf die Folgen möchte ich jetzt auch gar nicht eingehen, waren schwerwiegende Folgen. Aber wenn man dann sagt, wenn mir sowas passiert, übernimmst du dann die Verantwortung. Da möchte dann keiner dafür einstehen. Und es ist ja auch schon sehr komisch, wenn ein Impfstoffhersteller wie BioNTech oder die ganzen anderen 
die Verantwortung nicht übernehmen. Die haben ja Verträge gemacht mit den Staaten, dass sie da schön außen vor sind. Die verdienen praktisch nur auf der Upside, wenn viele Impfungen durchgeführt werden, obwohl man sich das teilweise gar nicht mehr aussuchen kann, so ähnlich wie bei dieser Rundfunkgebühr. Da verdienen die Geld. Aber sollte dann was passieren oder sollte dann in einem halben Jahr oder in einem Jahr rauskommen, dass das vielleicht doch nicht so cool war und bei vielen Leuten beispielsweise das Immunsystem geschädigt hat, dann gehe ich stark davon aus, dass da keiner was davon wissen möchte. Und ich denke auch, dass das viele Leute gar nicht merken würden, wenn das so ist. Sagen wir jetzt mal, diese Impfung schädigt bei vielen Leuten das Immunsystem um 50 Prozent. Das würde der Großteil der Menschen erstmal gar nicht merken, weil die sitzen halt weiter an ihrem Schreibtisch. Die wenigsten sind ja jetzt irgendwelche Extremsportler und würden das zunächst mal nicht merken. Und dann kommt es halt raus, dass man immer öfter krank wird, dass irgendwelche komischen Krankheiten rauskommt. Also so stelle ich mir das vor. Das soll jetzt überhaupt nicht heißen, dass das so ist. Das möchte ich gar nicht behaupten, sondern das ist jetzt rein nur meine Fantasie, wie ich mir das vorstellen könnte wie sowas ausschauen könnte, wenn das Immunsystem nicht mehr richtig funktioniert und man das anfangs nicht merkt. Dann viele kommen dann vielleicht nicht mehr richtig den Berg rauf, wo sie dann vorher vielleicht besser raufgekommen sind und sagen dann, ach, das ist bestimmtes Alter. Und dass das dann möglicherweise an einer Impfung liegt, das bringen dann die wenigsten damit in Zusammenhang. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das dann so in dem Fall gar nicht gewertet wird, weil dann viele Ärzte möglicherweise sagen, dass das andere Ursachen hat. Und darum möchte ich das Zeug nicht in meinem Körper haben. Ich finde das eine richtige Sauerei, was die Staaten da mit uns machen. Aber habe auch so ein bisschen so als Bauchgefühl, dass es wohl so sein wird, dass man dann nicht mehr drum rum kommt. Wenn es ganz blöd geht, könnte es auch sein, dass diese Impferei das Immunsystem schädigt. Das weiß man jetzt alles noch nicht genau. Es gibt da wohl so Anhaltspunkte, die kann man zum Beispiel anschauen auf dem YouTube-Kanal von Clemens Awey, der ist ja Biologe der wo so bestimmte Sachen auseinandergenommen hat. Und was ist, wenn jetzt viele Menschen diese Impfung haben und dann kommt ein anderes Virus, ob das jetzt im Labor erzeugt wird oder natürlichen Ursprungs ist. Und gehen wir einfach mal davon aus, dass durch diese Impfung das Immunsystem stark geschädigt ist. Viele merken das möglicherweise gar nicht. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es so ist. Und wenn dann so ein Virus losgelassen wird und dann das Immunsystem von vielen Leuten, weil ja die meisten dann geimpft sind, fehlt, und dass es dann tatsächlich mal zu so einem Massensterben kommen könnte. Kommt dann sofort die nächste Impfung oder was passiert dann genau? Könnte sowas auch schon lange Hand geplant sein? Ein Schelm, der Böses denkt. Aber da sind wir jetzt natürlich im Bereich Verschwörung und Mythen. Aber natürlich im Hinterkopf denke ich solche Situationen schon durch. Denn ich persönlich bin nicht so naiv und glaube, dass die Welt grundlegend immer nett zu allen Leuten ist. Beziehungsweise bestimmte Vereinigungen, Menschen, und dass es da sehr viel um Geld verdienen geht, um Macht. Und da weiß ich nicht, wie weit bestimmte Organisationen, Firmen und so weiter gehen würden, um diese Macht aufrechtzuerhalten. Gibt es ja zum Beispiel auch dieses Interview mit dem Horst Seehofer, der dann irgendwie zum Besten gibt, dass die, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden. Und die, die entscheiden, die sind nicht gewählt. Oder zum Beispiel, dass die Politik unter dem Druck von Pharma-Lobbyisten beeinflusst wird und das eigentlich nicht sein dürfte, aber dass es halt so ist. Diese Videos vom Horst Seehofer kann jeder eigenständig auf YouTube mal in der Suche eingeben und ich denke mal, da wird man fündig. So, was gibt sonst noch Neues? Da wird jetzt auch schon wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben und zwar hier neue Corona-Variante, Intensivstationen laufen wieder mit Covid-Patienten voll. Und das hier ist doch eigentlich die perfekte Schlagzeile dass man dann diesen Notzustand, der unsere Grundrechte einschränkt, wieder verlängern kann. Dieser Notzustand, der dürfte jetzt dann auslaufen und zwar im November, Ende November. Und dann wird er wieder beraten, ob wir überhaupt noch in so einer Notsituation sind, die gerechtfertigt, dass unser Grundgesetz eingeschränkt wird. Das ist ja diese Pandemie von nationaler Tragweite. Und da gehe ich stark davon aus, dass jetzt die Zahlen wieder steigen und dass dann das Ganze entweder wieder verlängert wird oder es läuft tatsächlich aus, aber dass dann im Grundgesetz irgendeine Änderung vorgenommen wird oder so ein Gesetz dazu kommt, was dann dieses ganze 3G rechtfertigt. Also ich denke mal, dass es naiv ist zu glauben, dass nächsten Sommer oder nächstes Frühjahr alles vorbei ist und dann Maske nur noch freiwillig ist, dass es da keine indirekte Impfpflicht mehr gibt. Also so wird es uns ja zumindest weiß gemacht und viele Leute erzählen mir das auch immer und glauben, nächstes Jahr ist das eh vorbei. Ich persönlich finde das etwas naiv gedacht und kann es mir persönlich nicht vorstellen. Da würde mich auch interessieren, was denkst du darüber? 
Ist es der Fall, dass nächstes Jahr alles vorbei ist und dass dann auch keine Maskenpflicht mehr gibt? Oder ist es jetzt noch nicht mal der Höhepunkt von dem Ganzen, was noch alles kommt? Was auch interessant ist, dieser Erdogan sorgt für Eklat, Eskalation, deutsche Botschafter in der Türkei unerwünscht. Also man merkt schon, da gibt es jetzt so Spannungen im Osten. Hat dann nicht der Ilmeier auch sowas vorhergesagt? So zum Thema starke Inflation, starke Spannungen im Osten, dann dass sich Kriegsschiffe feindlich gegenüberstehen, ist das jetzt nicht gerade so in China. Ich meine, Ilmeier hat gesagt, im Mittelmeer kann es sein, dass er sich da mit dem Meer etwas vertan hat und dass da jetzt gemeint ist, diese angespannte Lage da in China. Naja, verheerend wäre es jetzt dann. Normalerweise müsste es wieder alles so auf Frieden umschwappen. Und dann sagt er ja, wenn alles friedlich ist, wenn alle Shalom rufen und wenn man meint, jetzt ist alles vorbei, jetzt ist alles wieder gut, dann passiert das Ganze. Aber das könnt ihr auf meinen irlmeier videos anschauen. Das findet ihr auch auf störtepriester.de Support. Das ist ja hier habe ich das alles zusammengefasst. Also wenn man hier etwas runterscrollt, alle meine irlmeier videos da ist das rauf und runter erklärt, wen das interessiert. Man könnte jetzt sagen, das ist jetzt vielleicht auch etwas abergläubisch und sowas gibt es alles gar nicht. Kann sein. Ich behaupte auch nicht, dass es so ist. Aber ich finde es schon immer etwas interessant, wenn es Parallelen gibt oder ob es Parallelen gibt. Und ich behalte auch das immer etwas im Auge, so wie das ganze Geschehen um mich herum. Zu guter Letzt wollen wir noch auf den Aktienchart schauen von Biontech. Habe ich jetzt mal hergeladen. Und ihr könnt euch bestimmt erinnern an den letzten Podcast, wo ich darauf eingegangen bin. Da waren wir hier unten, da habe ich gesagt, also diese Aktie von Biontech, die ist ja fast 50% gefallen. Und jetzt passiert wieder was Merkwürdiges. Man sieht es hier, fällt 50%. Ich habe jetzt hier auch mal mein Fibonacci Retracement eingezeichnet. Und jetzt geht es schon wieder aufwärts, dass also wenn hier ein Boden erreicht wurde und die Welle schwappt wieder nach oben. Da kommt jetzt gerade der gleitende Durchschnitt runter. Und das wird auf jeden Fall spannend sein, wenn man diesen Aktienkurs die nächsten Tage, die nächsten Wochen beobachtet. Denn ihr müsst immer eins wissen. Die Börse preist immer die Zukunft ein. Die Börse ist so gesehen eine kleine Kristallkugel, mit der man zumindest etwas in die Zukunft schauen kann. Denn was höchstwahrscheinlich in der Zukunft passiert, das preist die Börse schon ein. Wenn man da jetzt sieht, erst fällt Biontech nach dieser ganzen Impflaute. Jetzt geht es bei Österreich wieder ab, wo man zum Beispiel sagt, die Ungeimpften da, jetzt werden die Daumenschrauben noch mal enger gestellt. Und man sieht, der Aktienkurs steigt wieder. Was bedeutet das für den jetzigen Zeitpunkt? Jetzt ist ja noch nicht so viel passiert. Das bedeutet, dass man in Zukunft damit rechnen muss, dass diese Impfquote wieder deutlich nach oben gehen muss, dass die Regierung Maßnahmen verhängen muss, dass die Leute sich mehr impfen. Und das spiegelt sich dann auch wieder in Biontech. Das alles sind jetzt nicht nur die Gewinne aus dieser Impfung, sondern auch Spekulanten, die wo reinkommen. Und da geht es auch jetzt schon wieder um Bauchgefühl, um die Verbindung mit der Matrix. Denn viele Leute gehen jetzt davon aus oder nehmen das unterbewusst so wahr, dass das, was jetzt kommt im Winter, dass wir da mehr Impfung brauchen. Und darum gehen jetzt viele daher und sagen, ja, jetzt haben wir hier einen Tiefpunkt erreicht, aber wir müssen ja impfen und wir investieren jetzt in Biontech. Darum würde ich sagen, einerseits dann der Gewinn, der passieren wird bei Biontech, der wohl jetzt schon vorweggenommen wird. Und andererseits die Spekulanten, die jetzt stark damit rechnen, dass es impftechnisch wieder bergauf geht. Und das sind so Indikatoren, die jetzt momentan zumindest nicht sehr rosig ausschauen, würde ich jetzt mal sagen. So lese ich das raus. Das ist natürlich keine allumfassende Kristallkugel. Das ist nur ein Indikator unter vielen. Also erstens mal dieser Lockdown für Ungeimpfte, dann diese ganzen Horrormeldungen in den News. Zum Beispiel, dass es jetzt schon wieder eine neue Variante gibt, die ganzen Long-Covid-Berichte, die uns Angst machen sollen. Dann die Booster-Impfung ist auch so ein Thema. Und manche Menschen, die sind ja schon so auf diesem Mainstream-Kurs. Wie soll ich das erklären? Die sagen zum Beispiel, die Impfung ist völlig ungefährlich. Man sieht es ja, die baut viel zu schnell ab. Also da hat mir jetzt zum Beispiel neulich jemand erklärt, man impft sich und dann hat man Schutz. Und dass die Impfung ja dann komplett aus dem Körper verschwindet und dann braucht man die zweite, die das wieder auffrischt und man merkt ja, wie schnell das wieder aus dem Körper rausgeht. Und die tun so, dass nach diesen zwei Impfungen, dass sich da im Körper überhaupt nichts verändert hat. Kann möglicherweise so sein, ich persönlich glaube es nicht. Und darum braucht man jetzt die Booster-Impfung, dass man wieder neues Spike-Protein in den Körper bekommt. Und dass das einfach der Körper zu schnell abbaut und dass man dann wieder zu schnell auf dem Stand ist von einem Ungeimpften. Also so gehen die davon aus. Ich persönlich glaube es nicht, aber das glauben ja die Leute. Und darum rechtfertigen sie dann auch diese dritte Impfung, die Booster-Impfung, die vierte Impfung. Und wenn der Lauterbach sagt, wir brauchen im Jahr sechs Impfungen, dann sind die auch noch konform. 
weil sie solchen Politikern einfach alles glauben, weil das auf ARD und ZDF kommt. Und da sagen sie, wenn die das da sagen, dann kann es ja nicht schlecht sein. Ob das aber im Endeffekt dann wirklich alles so positiv ist, wage ich zu bezweifeln. Für mich persönlich gibt es einfach zu viel krasse Gegenmeinungen und das einfach auch von Leuten, die ich sehr schätze und die ich als kompetent einstufe. Und wer da in Zukunft Recht haben wird oder ob keiner Recht haben wird und ob das irgendwie die Wahrheit in der Mitte liegt, das wird sich auf jeden Fall noch zeigen, da bin ich noch gespannt. Aber bis dahin versuche ich, dass ich mich vor der Impfung drücke und bin gespannt, ob mir das oder wie lang mir das gelingen wird oder ob es dann nicht irgendwann doch zum Zwang wird. Ja, auch mit diesen ganzen Impfpässen, das ist so eine Sache, da kann man jetzt auch viele gefälschte Impfpässe kaufen. Das ist irgendwie gesetzlich auch noch so ein bisschen so eine Grauzone. Da fordern ja jetzt auch viele härtere Strafen, härteres Durchgreifen. Und ich persönlich bin nicht sicher, ob das nicht alles ähm, so gewollt ist. Denn dadurch, dass dieser Impfpass, das, ist, das sind ja nur so gelbe Zettel, leicht fälschbar ist, ist ja klar, dass das manche Menschen ausnutzen und dass dann die Regierung sagt, ja, das ist alles viel zu unsicher, wir brauchen da jetzt was Digitales. Und solche Sachen, das sehe ich halt in der Zukunft so, ich weiß nicht, ob das jetzt gleich passiert, dass dann eben auch so einem Chip Tür und Tor geöffnet wird, also so ein Chip, den man in die Haut implantiert bekommt oder so eine Art Chip-ähnliches Tattoo. Und anfangs sind dann wahrscheinlich nur diese Informationen fälschungssicher drauf gespeichert, man braucht dann so einen Chip. Und dann geht es halt weiter, dass man dann vollständig vernetzt wird und dass dann die Regierung oder irgendwelche Leute dich komplett überwachen können, dass man dann ein gläserner Mensch ist. Aber es dient ja nur zu unserer Sicherheit, ähnlich wie es in China ist, da wo überall Kameras hängen mit Gesichtserkennung. Und wenn du dabei rot über die Straße gehst, kriegst du Punktabzüge und so weiter. Aber es dient ja nur unserer Sicherheit, unserer Ordnung. Und da sagen die, das ist dann eine bessere Welt. Es wird so verkauft als Utopie. Utopie ist ja immer so eine positive Zukunft, wir haben kaum noch Kriminalität, alles ist super, die Leute verstehen aber die hermetischen Gesetze nicht, dass die Welt einfach polar ist, wo Licht ist, muss auch Schatten sein, es gibt keine Stadt, wo keine Kriminalität herrscht und wenn man die künstlich so hinausdrückt, dann drückt einfach dieser Gegenpol auf einer anderen Art und Weise wieder hinein und das verstehen die Leute nicht. Das ist so, wie wenn man von einem Magneten nur den Nordpol verwenden möchte und den Südpol einfach komplett wegkappt. Der lässt sich nicht wegkappen. Es ist nicht möglich, dass man beim Magneten die Pole einfach einen entfernt, dass man zum Beispiel nur einen Nordpol hat. Und so ähnlich ist es auf der Welt auch, wenn man eine Stadt künstlich erzeugt ohne Kriminalität, dann drückt diese Schattenseite, die es zwangsläufig immer geben muss im Leben, anders wieder rein und das äußert sich dann in anderen Formen. Und oft wird dann so eine Utopie zu einer Dystropie. Das ist halt meistens so, wenn das dann alles so überwacht wird, wenn man denkt, man gibt es jemand anders in die Hand, dann kann man sich ja zum Beispiel das 1984 durchlesen von George Orwell und dann wird diese Utopie, wo man denkt, man erschafft eine bessere Welt, mal ganz schnell zur Dystropie. Das soll es aber für heute gewesen sein. Ich hoffe, du konntest was damit anfangen. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder in alter Frische auf diesem Kanal. Wenn du mich unterstützen möchtest, hier auf störtepriester.de Support findest du alles. Schau dir bitte auch mal meine ganzen Ilmeier videos an. Die lege ich dir sehr ans Herzen, gerade in dieser heutigen Zeit. Vielleicht mache ich da jetzt dann mal wieder so eine Fortsetzung wo ich jetzt mal den Ist-Zustand wieder beleuchte, wie es gerade so ausschaut. Und ansonsten würde ich sagen, mach's gut, bis bald. Falls du mich unterstützen möchtest, kannst du dir auch meine Songs herunterladen auf iTunes, Amazon. Ein Song allein kostet nicht wirklich viel Geld. Er unterstützt mich immer sehr, sodass ich praktisch neue Projekte finanzieren kann. Falls du das möchtest, falls dir die Musik gefällt, wäre das die Anlaufstelle. Des Weiteren kann man auf Amazon auch meine Bücher und T-Shirts kaufen. Ich blende die Links unten ein. Und zu guter Letzt habe ich natürlich noch meinen eigenen Shop auf störte-priester.de slash shop. Hier findest du alles rund um meine Band Störte Priester. Und ich werde dir alle Links nochmal unten in die Videobeschreibung posten. Vielen herzlichen Dank.